വെറ്റിനറി സയൻസിന്റെ സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിലബസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പോർഷനും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ ആണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എക്സാമിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ ഒരു മടിയൊക്കെ ആയി കാണും അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് എഗ് യൂസിംഗ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അതായത് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഗ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തെർമൽ പ്രോസസിംഗ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് മെത്തേഡ് ലൈം സീലിംഗ് ആൻഡ് ഓയിൽ കോട്ടിംഗ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവോ ഹലോ കേട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് മെത്തേഡ് ആണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഗ്ഗിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല എഗ് പ്രിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിസർവേ മീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മിൽക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേരിയസ് പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫുഡ് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രിസർവ് പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വേണം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ എഗ് പ്രിസർവേഷൻ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ എഗ് പ്രിസർവേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ എയിംസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേഷന്റെ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അറിയാം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോർസ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ പോർസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു പോർസ് അതുവഴി പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സംഭവിക്കാം അല്ലെ സ്മോൾ പോർസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു മൈക്രോ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുവഴി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കടന്ന് ഈ ഒരു എഗ് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയി പോകാം ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ എയിംസ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എയിമാണ് അതും എന്താണ് പോർസ് വഴി ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവാം ഓക്കെ മെമ്പ്രൈൻസ് വഴി ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോയിസ്ചർ സംഭവിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇത് തന്നെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉള്ളി കറന്ന് എന്താ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം എയിം ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു മെത്തേഡ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എഗ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ കമ്പോണന്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ്സ് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഈ ക്വ
ഒരു ഡൾ അപ്പിയറൻസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എഗ്ഗിന് ഒരു ഡൾ അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ഡൾ അപ്പിയറൻസിന്റെ കാരണം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാർട്ട്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർ സീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഡൾ അപ്പിയറൻസ് എഗ്ഗിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരാം പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡില് ഡൾ അപ്പിയറൻസ് എഗ്ഗിന് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് ആൻസർ ഗ്ലാസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്ലാസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതൊന്നുമല്ല സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈം വാട്ടർ മെത്തേഡ് ലൈം വാട്ടർ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് ആ റേഷ്യോ സ്ലൈക്കറ്റ് ലൈം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ ഫോർ വൺ ട്വന്റി ഓക്കെ ഫോർ പാർട്സ് ഓഫ് സ്ലൈക്കറ്റ് ലൈ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി പാർട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഗ്ലാസ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ലൈം വാട്ടറിൽ റേഷ്യോ മാറുന്നു പോകരുത് ഫോർ ഇൻസ് ടു വൺ ഇൻസ് ടു ട്വന്റി സ്ലൈക്കറ്റ് ലൈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പം ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ച ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോസസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എഗ് റഫ് ആവുകയും ഒരു ഇറഗുലർ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആവുകയും ഒരു എഗ് ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളം ഒരു കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലൈം വാട്ടറിനെ അത് എത്ര വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓയിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിസർവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോബിയൽ ഇൻവേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും മോയ്സ്ചറിന്റെയും ലോസ് എഗ്ഗിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മോയ്സ്ചറും ലോസ് ആവുന്നത് തടയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലൈറ്റ് പാരാഫിൻ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ കണ്ടന്റോ എന്ത് ചെയ്യും ഷെല്ലിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്പ്രേയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചോ മാനുവലി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ ആൻഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതേസമയം ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ അതായത് ധാരാളം എക്സ് ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും പറ്റില്ല ഓക്കെ സോഡിയം സിലിക്കൺ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ലാർജ് സ്കെയിലിലെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ ആ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് നോക്കും ഓക്കെ എക്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിന്റെ കളർ ഓക്കെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻഡിലിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ എഗ്ഗിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ക്യാൻഡിലിംഗ് പ്രോസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്ഗിന്റെ ഒരു എന്താ അനാട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വളർച്ച അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്യാൻഡിലിംഗ് ഓക്കെ ആ ക്യാൻഡിലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷാർട്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ എക്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ചാമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും ഓക്കെ ഈ ചില്ലിങ് നമ്മുടെ എക്ഷല് എന്താ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം പല മെറ്റീരിയലിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആ വാല്യൂ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കരുത് ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കുക തീരെ പ
ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓർക്ക എയർ സർക്കുലേഷൻ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക മിനറൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് സ്റ്റെറിലൈസ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡിസിൻഫെക്ടന്റ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓസോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാൻഡ്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് എം അല്ലെ എഗിന്റെ എംബ്രയോളജി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഗിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രയോ ഇൻസൈഡ് എഗ് ആ ഒരു പ്രോസസ് ആ ഒരു എംബ്രയോളജി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഴുകുതിരി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് എഗിന്റെ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഗ്രാജുവൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്യാൻഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടേം വന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഏത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാൻഡിലിംഗ് ചാർട്ട് എഗ് ക്യാൻഡിലിംഗ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേ വൺ ടു നമ്മൾ എത്രയാണോ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ഒരു എഗ് മെച്ചുവർ ആവുന്ന വരെ ആ ഒരു എഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ എഗിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസ നമ്മൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ചു നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടി ആ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചാർട്ടിനാണ് എന്ത് എഗ് ക്യാൻഡ്ലി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണ്ട ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഓയിൽ ഡിപ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം ഓയിൽ ഡിപ്പിംഗ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സബ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് പാരഫിൻ ഓയിലിൽ എഗ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടത്തെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിപ്പിംഗ് തന്നെ ഈ ഒരു ഓയിലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം സോഡിയം പ്രൊപ്പിയോണേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അത് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോറി ഓയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപാണ് സോഡിയം പ്രൊപ്പിയോണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് മോൾഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഡിയം പ്രൊപ്പിയോണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് അണ്ടർ സി ഒ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഏകദേശം എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാന ശതമാനത്തോളം ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താ ലോസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് എഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നോക്കി ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നോക്കി അത് മൂന്നും ഓർത്തേക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ റെസിഡ്യൂസ് ഇൻ എഗ് അത് ഈ പ്രിസർവേഷന്റെ സൈഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആണ് റെസിഡ്യൂസ് ഇൻ എഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഡിസീസ് അല്ലെ ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോൾട്രി ആനിമൽസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്കോ പ്രിസർവേഷൻ രീതികൾ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഈ ഒരു എഗ്ഗിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എഗ്ഗിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ റെസിഡ്യൂ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് റെസിഡ്യൂസ് ഇൻ
ഈ എഗ് എഗിനെ നമ്മൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് എം എൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഹോമോജൈനസ് ചെയ്തു അതായത് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഹോമോജൈനസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതൊരു ഈവൻ മിക്സർ ആക്കി മാറ്റി അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഇരുപത് എം എൽ സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്ത് ഒരു സൂപ്പർനേറ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാൻസിലസ് സബ്തിലിസ് എന്നുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത സൂപ്പർ നേറ്റന്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അഗാർ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറും അതിന് ടൈമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഏത് റെസിഡ്യൂ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ആന്റിബയോട്ടിക് ഓർ സൾഫ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടോ ഈ എഗ്ഗില് ആന്റിബയോട്ടിക് ഓർ സൾഫ ഡ്രഗിന്റെ ഓർ റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബാസില സബ്ടിലിസ് ആണ് അതിനെ വെച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു റെസിഡ്യൂ ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആ കൾച്ചറിൽ വളരില്ല ഓക്കെ അതാണ് സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സോൺ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ എഗ്ഗിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കോ സൾഫ ഡ്രഗിന്റെയോ റെസിഡ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട യൂസിന് ഇത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ റെസിഡ്യൂ ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അതൊക്കെ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസും ലിക്വിഡും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒരു ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എച്ച് പി എൽ സി സിസ്റ്റം ആവുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഗാനോ ക്ലോറിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചുവർ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എല്ലാം പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മള് സോയിൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോയിലിന്റെ ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടന്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതായിരുന്നു ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്ററി ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാൻ നോക്കുക ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അതാ സി സി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോയിൽ സയൻസിൽ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിഡ്യൂസ് നമുക്ക് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിഡ്യൂസ് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസ് ഈ ഒരു റെസിഡ്യൂസ് ഉള്ള എഗ് കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ വളർന്നിട്ട് അത് പിന്നെന്താ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ റെസിഡ്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെയാണ് റെസിഡ്യൂസ് എങ്കിൽ ലിവർ സിറോസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റീനൽ ഫെയിനർ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മൈക്രോടോക്സിൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡോസും എക്സ്പോഷറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേരിയസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അത് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഡിസീസസ് ക്യാൻസർ വരെ ന